начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. It's very interesting when you track the number of times that Jesus changes clothes as we get near the cross. Проследите, сколько раз Иисус переодевается на пути ко кресту. Jesus clothes are an important motif, an important thing in the birth narrative and in the death narrative. Одежда Христа очень важная составляющая повествование о рождении и о смерти Спасителя. Лука три раза, насколько я помню, говорит о пеленах. Рассказывая о рождении Иисуса, Лука три раза говорит о пеленах, в которых он был. Иисус облачается в соответствии с той ролью, которую ему предстоит One of the worst days in the history of my country was September 9th, September 11th, 2001. 11 сентября 2001 года стал одним из самых жутких дней в истории моей страны. And in that those that unforgettable image of these two tall buildings, there's one group of people scared to death. Running out of the buildings, there's another group of people who are not scared. They're brave, and they're running into the building. И вот в этих кадрах крушение, обрушение двух башен. Я обращаю внимание на две группы людей. Одни в страхе убегают оттуда. Другие, которые кажется ничего не боятся, устремляются как раз в эти рушащиеся здания. The people running into the building are wearing uniforms, uniforms of their profession, uniforms of their calling, uniforms of their commitment. They are policemen, firemen, medical personnel, emergency workers. В эти башни устремляются люди в формах. Люди, формы которых указывают на их работу, указывают на их предназначение. Это полиция, это пожарные, это ОМОН, это особые военные, военные части. The group running out of the building, the buildings are trying to save themselves. The group running into the building are trying to save others. Выбегают из зданий те, кто пытаются спастись сами. Устремляются в здании те, кто пытается спасти других. You've got to decide which group you want to be in. И вам нужно решить для себя, какой из этих категорий вы принадлежите. We've got to decide who do we want to save. Вам нужно решить. Кого вы хотите спасти? Понимаете, если уж мы облачились в форму, нужно и выполнять предназначение. Иисус меняет облачение соответственно той роли, которую для него определил Бог Отец. Now we move from something very, very simple to something very, very deep. Теперь мы переходим от очень простого к очень глубокому. In this part of John 13, we move from an obvious display of servanthood, Jesus washing the feet of others. We move from something that simple, that transparent, that obvious, to a very, very deep doctrine about confession. And about cleansing and about forgiveness of sin. Сначала все вроде бы просто. Иисус переоблачается. Иисус являет себя слугой. Иисус показывает своим ученикам, что и нам с вами, что значит служить. От этих простых истин мы сейчас перейдем к глубочайшим христианским доктринам, доктрине, доктрине исповеди, доктрине покаяния, доктрине греха. Verse 4 says that Jesus took his clothes off and he put a towel around his waist. 4, 4 стих говорит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. 
Verse 5 says that he poured out the water like the servants poured out the water in John chapter 2. Пятый стих. Потом влил воду в мывальницу и начал умывать а, ноги ученикам а, и отирать полотенцем, как в свое время а, влили, вливали воду, заливали воду а, служители во второй главе Евангелия Теона. He begins to wash the disciples' feet and then he dries their feet with the towel that he's wrapped around his waist. Итак, он омывает ноги ученик, учеников, а потом отирает им ноги полотенцем, которым был обвязан. Until he gets to Simon Peter. И вот в какой-то момент он доходит до Симона Петра. And in verse 6, Simon Peter says, Lord, do you wash my feet? Потом подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать? Мои ноги. Это шестой стих. Peter is protesting that this is inappropriate. It's inappropriate that the greater serve the lower. Петр против. Ему кажется немыслимым, чтобы высший служил низшему. That's human understanding. С человеческой точки зрения это the... немыслимо. What Peter says in John 13 is an echo of what John the Baptist says in Matthew 3. Слова Петра в 13 главе Евангелия от Иоанна перекликаются со словами Иоанна Крестителя в 3 главе Евангелия от Матфея. You remember what happened at the baptism of the Lord in, in, in Matthew chapter 3? Помните, что произошло, когда Господь пришел креститься? John the Baptist's great concern was hypocrisy. When the Pharisees and Sadducees came to present themselves as candidates for baptism, he says, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath of come, to come bring forth fruit consistent with repentance. In other words, don't just go through the outward ritual, but show that you really are repentant. Ведь до этого к Иоанну Крестителю приходили креститься uh, фарисеи. Иоанн Креститель считал их лицемерами, он называет их порождениями ехидны. А он говорит, что им не, и что, что он говорит, что они сначала должны а, продемонстрировать, показать плод покаяния, и уже после этого принимать крещение. In other words, what John the Baptist was saying to the Jewish leaders was, I really don't think you're repenting because I really don't think you're sinner. You think you're sinners, and plus, I don't really think that you are endorsing my ministry and what I've been preaching. I think you think it's politically prudent to identify with me because there are so many multitudes who are lining up with me. Фактически, он креститель говорит иудейским вождям следующее: нет, не вижу я в вас покаянием. Прежде всего потому, что вы не осознаете себя грешниками. Более того, вы креститесь не потому, что действительно каетесь, а потому, что сейчас для вас с политической точки зрения Удобно креститься, удобно примкнуть к моему служению, ибо меня поддерживает много людей. And then when Jesus comes to be baptized, the shocking thing is that John the Baptist has the exact same concern. He's afraid of hypocrisy. А потом приходит креститься Иисус. И вот что поразительно. Иоанн Креститель снова он снова взволнован, он снова озабочен, он снова не хочет стать лицемером. He was afraid that it would be a hypocritical act for him to baptize Jesus because his baptism was a baptism of repentance from sin and he knew that Jesus really did not have any sin to repent from. Он считает, что для него будет лицемерием преподать крещение Иисусу, ибо крещение есть покаяние в грехах. У Иисуса греха нет, так что и каяться ему тоже не в чем. So what John the Baptist is saying is, how could it possibly be appropriate for me to baptize you? You're the one who should be baptizing me. Вот и говорит Иоанн Креститель, как же я буду крестить тебя? Это мне у тебя нужно креститься? We won't take the time to go into Jesus' answer, because This isn't about John the Baptist in Matthew 3. This is about John 13. Не будем углубляться в ответы Иисуса в третьей главе Евангелия от Матфея. But Peter is saying a similar thing. He's saying, how could it possibly be appropriate for you to wash my feet? Но вернемся в Евангелие от Иоанна, где Петр говорит примерно то же самое. Как же так? Как тебе омывать мои ноги? Now Peter has this terrible habit of overruling Jesus. 
Как-то у Петра есть такая очень неприятная привычка. Петр пытается переспорить Иисуса. Петр как-то вот Петр вбил себе в голову, что ему предстоит научить, наставить Иисуса. Это он, Петр, наставник, а Иисус наставляемый. В ближайших главах мы неоднократно увидим, увидим как Петр сам себя загоняет в угол. So in verse 6, Peter says, Lord, do you wash my feet? What he's really saying is, Lord, no. В шестом стихе он говорит, Господи, тебе ли омыть мои, омы, омывать мои ноги? Фактически он говорит Иисусу, нет. We actually see these words and hear these words in Peter's mouth more than once. No, Lord. Неоднократно Петр скажет примерно те же слова. Нет, Господин. My grandson is two years old, and his favorite word is no. Моему внуку сейчас два года. У него есть любимое слово. Это слово no. Нет. It's a symptom of immaturity. Это проявление его незрелости, понятно. You know, you can say no, or you can say Lord, but you can't say no, Lord. Понимаете что? Каждый из этих слов вы можете произнести. Можно сказать нет, или можно сказать господин. А вот сочетание «нет, Господи» или «нет, Господин» – вот это уже немыслимо. That's a contradiction. Those two don't go together. Если уж «господин», то какое там «нет»? В седьмом стихе Иисус говорит, что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Как часто Господь именно так поступает в нашей жизни. We don't really understand what he's doing. Сначала не понимаешь, что он делает. There was a great Puritan preacher in London called um, I just forgot his name. His first name was Thomas. So many of them were named Thomas, you know. Мне вспоминается один известный пуританский проповедник. Он жил и проповедовал в Лондоне. <coughs> Звали его Томас. Я, правда, забыл его фамилию, там слишком много, в то время было Томасов. Вспомню фамилию, скажу. А, и вот этот проповедник сказал слова, с которыми, наверное, до конца я согласиться не смогу. И все-таки все что-то в этом есть. Сказал он так. Невозможно понять Божию волю в перспективе. Невозможно понять Божию волю заранее. He said, we never understand God's will in prospect, looking forward to it. We only understand God's will in retrospect, looking back on it. Божью волю не понять заранее. Божью волю можно понять только задним числом. You know, one of the first things God created was time. Среди творений Божьих, в самом начале творения, почти в самом начале творения было, было сотворено время. And time mean, God created time so that everything wouldn't happen at once. Бог сотворил время, чтобы события не происходили все одновременно. And we can't veto God's wisdom in creating time because so much, so much of the time We want everything to happen at once. We want everything now, and God says no. Иногда появляется желание сказать Бог, Боже, вот не прав ты был, когда сотворил время, потому что мы хотим, чтобы произошло все и сразу. А Бог говорит нет. And that's what the Lord says to Peter. He says, I know you don't understand this now, but just wait. You will understand it one day. Именно так и с Петром. Господь ему говорит, Петр. Я знаю, что ты сейчас еще не все понимаешь, но подожди, придет день, 
и ты все поймешь. Okay, in verse eight, here he comes with the no Lord. В восьмом стихе он говорит: нет, Господи. Peter is teaching Jesus. Peter is overruling Jesus. Peter is saying to Jesus, we're not going to do what you want to do. We're going to do what I want to do. Петр наставляет, учит Иисуса. Петр пытается переспорить Иисуса. Петр говорит Иисусу, не твоя воля да будет, но моя. You know, if we win an argument with Jesus, we lose. Но понимаете, что если кому-то нас, кому-то из нас удается переспорить Иисуса, то в проигрыше остаемся мы сами. The worst possible thing that could happen to us would be to win an argument with Jesus. We need to be sure that He always wins the argument. Самое страшное, что с нами может случиться, это если мы переспорим Иисуса или нам покажется, что мы победили Иисуса, Иисуса в споре. В любых спорах он должен выходить победителем. Peter says, You'll never wash my feet. Смотрите, Петр makes a false ему, prophecy. не умоешь ног моих вовек. Фактически, Петр лжепророчествует в этот момент. And then look at what Jesus, how Jesus answers. Смотрите, как отвечает ему Иисус. He says, If you don't let me wash you, then you have no connection to me at all. Если ты не позволишь мне умыть тебя, то ты не со мной, не имеешь части со мной. Now, many people in the world say many things about the Lord Jesus. О Христе чего только в этом мире не говорят. Even secular people and pagans may say he's a great teacher or a great model. Даже неверующие, даже язычники порой называют его великим учителем или примером для подражания. The Muslims say he was a great prophet. As a matter of fact, they say he was the second greatest prophet. Мусульмане считают его великим пророком, даже вторым из пророков по величию. But what Jesus is saying is, those people have no part in me. They have no benefit from me by saying those kinds of things. They have no connection with me at all unless they let me wash them. А теперь прислушаемся к словам Иисуса. Эти люди не имеют части со мною. Они никак не связаны со мною. Они не со мною, пока они не позволят мне омыть их. Here's what this here's what that means. It means that unless we believe what Jesus says about our sin and unless we believe what he says about how he can take our sin away, unless we believe that, we have no connection with him at all, we will receive no benefit from him at all. Следовательно, если мы не верим, если не мы, мы, если мы не принимаем с верой то, что говорит Иисус о нашем грехе, о том, что мы грешны, если мы не принимаем с верой избавление, которое дает нам Иисус, и способы этого избавления, если мы не позволяем Иисусу избавить нас, спасти нас, омыть нас, мы не имеем части с Ним. С другой же стороны, если мы принимаем Христово очищение, мы принимаем и все прочее. Мы принимаем Христа всецело. We get every benefit from knowing Christ as Savior and Lord. Мы получаем все блага, которые несет принятие Иисуса Христа Господом и Спасителем. Now you see what's happened here. We've gone from a very simple, obvious, practical example of being a servant into deep theology. Видите, как все устроено? Сначала был обычный, простой пример того, что значит быть учеником, быть, быть слугой, быть служителем. И от этого примера мы пришли, перешли к глубинам богословия. And you know what? It's about to get deeper. Но это еще не самые глубины, будет и глубже. It's about, it's about to get harder. Будет и сложнее. Because the next thing that Jesus says is even more difficult to interpret. Потому что следующие слова Иисуса Христа истолковать еще сложнее. So, let's try. Ну попробуем. Jesus says in verse 8 to Peter, if, if you don't let me wash your feet, 
You will have nothing to do with me at all. Симон говорит, Иисусу не умоешь ног моих. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. So what Peter is really saying in verse 9 is, well, well, if that's the way it is, then don't just wash my feet, but wash all of me. <laughs> Петр на это отвечает, а, ну раз так, так тогда не только ноги мои омой, а мой всего меня. In other words, he's saying, if this business of washing is the way to be connected with you, then I just want you to, to immerse me, give me a bath. Он говорит, слушай, Иисус, если так важно помыться для того, чтобы быть с тобой, так уж тогда искупай меня целиком. Leave it to Peter. Uh, пусть Петр решает, правда? Okay, now here's, here we get into the deeper theology in verse 10. И вот здесь богословие становится еще глубже. When people in the first century would travel, they normally traveled with sandals. That is, much of their bare foot was exposed to the street. В первом веке путники обычно ходили в сандалях, прикрывающих, прикрывавших только часть ноги. Другая часть ноги uh, была открытой. And the street was filthy. А на улице было грязно. When all the bad things that we flush out of our house Uh, in the first century, you didn't have a toilet where you could flush that out of your house. You just threw it into the street. Ведь канализации у них не было. То, что сегодня уходит в канализацию, тогда лежало на улице. So people are spending time walking in the hot, dusty, filthy street. So if you come into the house on a social occasion, It's going to be very unpleasant unless you wash your feet. А к тому же еще жара, к тому же еще пыль. И вот когда человек приходил в дом, когда человек входил в дом, нужно было, естественно, прежде всего помыть ноги. Now, if you've already had a bath, you don't need to take a bath two or three times a day, but you may have to wash your feet two or three times a day. Незачем принимать душ два-три раза в день. Обычно незачем принимать душ два-три раза в день. Но ноги по два-три раза в день а, бывает нужно помыть. So Peter says, well, just give me a bath then if the whole key is washing. Петр говорит, омой меня всего. Если важно омыться, так омой меня всего. What Jesus is saying in verse 10 is, you know, if you've already had a bath, you don't really need another bath. Иисус об этом ему говорит, омытому еще раз омываться не нужно. But you may need to wash your feet. А вот ноги омыть нужно. What's he talking about? К чему он это? It's not an easy thing to interpret. Истолковать эти слова нелегко. Here's what we think he means. Но вот какое предположение мы можем сделать. Once you have submitted to Christ's cleansing, your sins are removed forever. You're clean. You're saved. You're going to heaven. Если вы позволили Христу омыть вас, если Христос уже омыл, омыл вас, то ваш грех смыт навеки. Он освещает вас. Вы будете со Христом в небесах. But on your way to heaven, you walk on a dirty street. Однако путь в небеса лежит по уличной грязи. And even though we're saved and cleansed people, we, we still sin and we still get ourselves dirty. Да, мы люди спасенные, мы очищены, и все же мы грешим, мы пачкаемся. And we need to come to Jesus again. А потому и важно. Снова и снова приходить ко Христу. Not to get saved again. Not не, to take another bath. Не за новым спасением, не за новым омовением. But to confess our sins on the way to heaven so that Jesus can deal with those sins. А с исповедью. Исповедуя грехи свои по пути в небеса, чтобы Иисус мог изгладить, чтобы Иисус мог разобраться с этими грехами. Я думаю, именно об этом говорится в первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих. And I think this is the spiritual application of foot washing in John 13. Я думаю, именно в этом духовный смысл омовения ног в 13 главе Евангелия от Иоанна. Someone read 1 John 1, 9, and then we've got to stop. Я прошу сейчас кого-нибудь из вас быстро прочитать первое послание Иоанна, кто первый найдет. Первое послание Иоанна 1, 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. ТВ-семинаре 
благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.